আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা এই ভিডিওটিতে এসএসটি ম্যাথমেটিক্স বইটির ভেক্টর স্পেসেস 10টি क्वेश्चन ডিটেইলসে সলিউশন করব সো এর আগের ভিডিওতে প্রথম কয়টি क्वेश्चन ডিসকাস করা হয়েছে সো এই ভিডিওতে আমরা 21 নম্বর প্রশ্ন থেকে 30 নম্বর প্রশ্ন সলভ করব তো আমি ভিডিও বানাচ্ছিলাম ভিডিও বানাটা পুরোটা কমপ্লিট হয়েছিল তারপরে দেখছি সেটা স্ক্রিন রেকর্ডিং হয়নি স্ক্রিন রেকর্ডিং হয়েছে স্ক্রিন স্ক্রিন ব্ল্যাক আসছে তো আমি কি করছি ভিডিওটা অলরেডি সলভ করা আছে আমাদের স্ক্রিনে জাস্ট আমি একবার রিপিট করছি তোমাদের তাড়াতাড়ি বোঝা হয়ে যাবে দেখো এই প্রশ্নের প্রশ্ন কি বলছে দেখো এস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ব্ল্যাঙ্কস টু আর থ্রি এক্স প্লাস জেড ইকুয়াস টু ওয়াই অ্যান্ড এস টু ইকুয়াস টু এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ব্ল্যাঙ্কস টু আর থ্রি সাজ দ্যাট এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াস টু জেড দেন ডাইমেনশন অফ এস ওয়ান বাই এস টু তো এস ওয়ান বাই এস টু এর ডাইমেনশন বের করতে বলেছেন তো এস ওয়ান বাই এস টু এর ডাইমেনশনের ফর্মুলা হচ্ছে তোমার ডাইমেনশন অফ এস ওয়ান মাইনাস ডাইমেনশন অফ এস টু ঠিক আছে আমাদের ডাইমেনশন অফ এস ওয়ান বের করতে হবে ডাইমেনশন অফ এস টু এবার দুটো সাবট্রাক্ট করলেই আমরা এস ওয়ান বাই এস টু ডাইমেনশন পেয়ে যাব তো দেখো সেটা আমরা করেছি দেখো এস ওয়ান যে এলিমেন্ট আছে দেখো এখানে কত তিনটে ভ্যারিয়েবল আছে এক্স কম ওয়াই কমা জেড আর এখানে কটা ইকুয়েশন আছে একটা আমরা যখন ডাইমেনশন মেন করি কি নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল মাইনাস নাম্বার অফ ইকুয়েশন ইকুয়েশন তো নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল কত থ্রি চ্যানেল থ্রি একটা ইকুয়েশন আছে সেজন্য ওয়ান তাই এস ওয়ানের ডাইমেনশন কথা হবে টু তো সিমিলারলি দেখো এস টু এর ডাইমেনশন কথা হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান কথা হবে টু হবে এবার আমাদের এস ওয়ান বা এস টু ডাইমেনশন বের করতে হবে এটা ফর্মুলা কি আমার ডাইমেনশন অফ এস ওয়ান মাইনাস ডাইমেনশন অফ এস টু তো টু মাইনাস টু করলে কথা হবে জিরো তাহলে ডাইমেনশন অফ এস ওয়ান বা এস টু কথা হলো আমাদের জিরো তো দেখুন কোনটা আমাদের ঠিক হচ্ছে এখন আমাদের ডি এরটা ঠিক হবে তো চলো দেখো বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নি লেট ডাব্লু ওয়ান ইকাস টু সি টু আর অ্যান্ড ডাব্লু টু ইকাস টু আর টু আর দেন ডাইমেনশন অফ ডাব্লু ওয়ান বাই ডাব্লু টু তো ডাব্লু ওয়ান বাই ডাব্লু টু এর ডাইমেনশন বেড করতে বলেছেন তাহলে আমাদের কি ডাইমেনশন অফ ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাইমেনশন অফ ডাব্লু টু হবে তো প্রথমে আমাদের এই দুটো ডাইমেনশন আমাদের বের করে নিতে হবে চলো দেখো ডাব্লু ওয়ানটা কি আছে সি টু আর আছে ঠিক আছে কমপ্লেক্স নাম্বারের সাথে তো সি টু মানে কি সি ইন্টু সি সি কস সি এই সি কস সি মানে কি দুটো যে পয়েন্ট আঁকে যদি আমরা লিখি জেড ওয়ান ইন্টু জেন টু জেড ওয়ান জিরো দুটোই কী হবে কমপ্লেক্স নাম্বার হবে তো জেড ওয়ান কমপ্লেক্স যদি আমরা দেখি এ প্লাস আই বি আকারে লিখি আর জেড টু সাপোজ সি প্লাস আই ডি লিখি তাহলে এরকম ফর্মে থাকবে তো আমাদের সি টু এলিমেন্টটা আমাদের এরকম ফর্মে পাবো তো এখানে দেখো কটা নাম্বার অফ আনন টার্ম আসে এ পি সি ডি এখান থেকে আমরা ডাইরেক্টলি বলতে পারবো ডাইমেনশন অফ সি টু আর এটা কথা হবে ফোর হবে চারটে আনলোন আছে মানে চার এবার নর্মালি বেসিসের কনসেপ্ট যদি আমরা যদি দেখি সি টুর ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কি ওয়ান কমা জিরো জিরো কমা ওয়ান আয়োটা কমা জিরো অ্যান্ড জিরো কমা আয়োটা ঠিক আছে এটা স্ট্যান্ডার্ড বেসিস তাহলে এখানে দেখো বেসিসে কটা এলিমেন্ট আছে চারটে এলিমেন্ট আছে আমরা কি জানি নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন দ্য বেসিস ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ দ্য ভেক্টর স্পেস যতগুলো এলিমেন্ট আছে চারটে এলিমেন্ট আছে মানে ভেক্টর স্পেসের ডাইমেনশনের কথা পড়াবো তোমরা এভাবে কম ভাবতে পারো এইভাবেও ভাবতে পারো মানে আর টুর ক্ষেত্রে দেখো আর টু মানে কি আর কস আর 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 কস আর এলিমেন্ট নিয়ে আমরা কি লিখি এ কমা বি লিখি এখানে দুটো আনন আছে এই ডাইমেনশন কথা হবে টু এই ডাইমেনশন অফ ডাবলু ওয়ান বাই ডাবলু টু কথা হবে ফোর মাইনাস টু দ্যাট ইজ টু আমরা ডাইমেনশন কত পেয়ে গেলাম টু পেলাম তো চলো দেখে নিই কোনটা আমাদের ঠিক হচ্ছে দেখো আমাদের প্রথমটা ঠিক হবে ঠিক আছে চলো তেইশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নিয়ে কি বলছি লেট এ অ্যান্ড বি বি টু সাসপেসেস অফ এ ভেক্টর স্পেস ভি দেন এ ইন্টারসেকশন বি ইজ সাসপেস অফ ভি দেখো এটাই আমাদের ঠিক হবে কারণ আমরা অনেক প্রবলেম সলভ করেছি দেখো অনেক ক্ষেত্রে এস ওয়ান একটা সাসপেস দেওয়া থাকে এস টু একটা সাসপেস দেওয়া থাকে ইকুয়েশন আকারে এবং তাদের এস ওয়ান ইন্টারসেকশন এস টু ডাইমেনশন অনেক ক্ষেত্রে বের করতে বলে অনেক প্রবলেম আমরা দেখেছি তাই কি না তাহলে এ ডাইমেনশন যখন বের করতে বলছি এ ডাইমেনশন বের করতে বলছে তার মানে কি এটা অবশ্যই সাবস্পেস হবে বলে তো ডাইমেনশন বের করতে বলেছে তাই কি না তাহলে এটা কি হবে অবশ্যই সাবস্পেস হবে তো দেখো আজ আমি আবার রিপিট করছি যখন ভেক্টর স্পেসের দুটো সাবস্পেস দেওয়া থাকবে এ আর বি তাদের ইন্টারসেকশনটা কী হবে সবসময় সাবস্পেস হবে ইউনিয়নটা হতেও পারে না হতেও পারে ত
যখন একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকে থাকবে এ এর মধ্যে যদি বি ঢুকে থাকে বা বি এর মধ্যে এ যদি ঢুকে থাকে সেই ক্ষেত্রে ইউনিয়নটাও সাসপেন্স হবে আমাদের প্রথম অপশনটা ঠিক হবে তো চলো नेक्स्ट প্রশ্ন দেখি নি প্রশ্ন নাম্বার 23 डिसकस कर ल যখন একটার মধ্যে আরেকটা কন্টেন্ট করবে ধরো এ এর মধ্যে বা বি এর মধ্যে এ আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে এই দুটো কি হবে তাদের যে ইউনিয়ন সেটা কি হবে সাসপেন্স হবে ঠিক আছে তো আমাদের সি অপশনটা আমাদের ঠিক হবে এবার পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নিন লেট ভি বি এ থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টর পেস ওভার এ ফিল্ড এফ উইথ ফোর এলিমেন্ট ভিটা থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টর পেস আর এফ এলিমেন্ট কথা আছে চারটে আছে দিনে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইন ভি कतगुल एलिमेंट थे तो देखो इटे जो एक फर्मुला आज नम्बर अफ एलिमेंट इन भि हो ए पावर भि मान एफ ए जोगुल एलिमेंट थे और भि जो डायमेंशन से एफ ए कट एलिमेंट आज चार चार और भि हो थ्री डायमेंशन फोर पावर थ्री दैट इज सिक्सटी फोर तेल भि ए सिक्सटी फोर टाइम एलिमेंट थे इंटरसेकशन पाई ठीक है ए डायमेंशन दिया से थ्री बी डायमेंशन कौन दिया से वन और ये इंटरसेक्शन कौन दिया से फाइव तो फाइव होले ये इंटरसेक्शन डायमेंशन कौन होगा जीरो होगा फिर हमरा ए प्लस बी डायमेंशन बेर करो जब ये ए प्लस बी डायमेंशन वेक्टर पे से डायमेंशन तो शोमन होए तो हम लोग पता है डायरेक्ट सामाकर लिखते हो ডাইমেনশনের ফর্মুলা কি আমরা ডাইমেনশন অফ এ প্লাস ডাইমেনশন অফ বি মাইনাস ডাইমেনশন অফ এ ইন্টারসেকশন বি আমরা এগুলো সলভ করেছি বেশ কয়েকটা প্রবলেম ডাইমেনশন এর কত থ্রি দেওয়া আছে আমাদের ডাইমেনশন অফ বি কত ওয়ান দেওয়া আছে এটা কত হবে জিরো হবে থ্রি প্লাস ওয়ান ফোর আবার দেখো কোশ্চেনে দেখো দেওয়া আছে ফোর ডাইমেনশন অফ ভেক্টর প্লেস তাহলে ভেক্টর প্লেসের ডাইমেনশন কত হবে ফোর তাহলে ভেক্টর প্লেসের ডাইমেনশন সাথে সমান আছে এটার সাথে কি আছে এটা সমান আছে তাহলে আমরা বলতে হবে বি ইকাস টু এ প্লাস বি ক্লিয়ার चलो देखी ठीक हम प्रथम ठीक हम देखो नेक्स्ट टोटी सेवन नम्बर प्रश्न पेस भी इज फाइन डायमेंशनल इफ इट हेज एक भेक्टर पेस डायमेंशन जो फाइनइट है फाइनइट मैं कि नम्बर होते हैं फोर डायमेंशन होते कि थ्री डायमेंशन होते बेसिस सम्पर्क बेसिसटा कम है एक भेक्टर पेस डायमेंशन हे तुम बेसिस जोगुल एलिमेंट थे एक बेसिस बीखने धरो पाँचा एलिमेंट आज बेसिस कट पाँचा एलिमेंट बेस जोगुल एलिमेंट थे सेटाई है तुम्हार डायमेंशन अब दैक्टर पेस ठीक है तेल एखे भेक्टर भि ए डायमेंशन क्योंकि फाइनइट बोले भि ए डायमें जो फाइनइट है तेल अवश्य बेसिस से फाइनइट नम्बर अफ एलिमेंट थकते हैं ठीक है कारण नम्बर अफ एलिमेंट इन द बेसिस इन द डायमेंशन अब दैक्टर पेस डायमेंट चलो डिसकस कर 
ইউতে চারটি এলিমেন্ট আছে আর ভি তে কত আছে পাঁচটা এই দুটোই বেসিস এটাও বেসিস এটাও বেসিস ক্লিয়ার তাহলে ইউটা যদি ভি এর বেসিস হয় আর এটা যদি চারটি এলিমেন্ট থাকে তাহলে ভি এর ডাইমেনশন কত হবে অবশ্যই 4 হবে আবার দেখো ভিটা যদি বেসিস হয় এ এর যদি বেসিস হয় এর যদি পাঁচটি এলিমেন্ট থাকে তাহলে এর ডাইমেনশন কত হবে ভেক্টর পেসের ডাইমেনশন কত হবে 5 তাহলে একটা ভেক্টর পেসের দুই রকম ডাইমেনশন হচ্ছে দেখো যদি ডিফাইন নাম্বার অফ এলিমেন্ট থাকে কিন্তু একটা ভেক্টর পেসের ডাইমেনশন কি এটা ফিক্সড তাই কি না ফোর ডাইমেনশন আই থ্রি ডাইমেনশন আর হবে তাইলে ভেক্টর বেসিসের ক্ষেত্রে এলিমেন্ট কি হবে সেম হতে হবে এলিমেন্ট নাম্বার যদি সেম না হয় তাহলে ডাইমেনশন আসবে না তাহলে কি হবে দুটোই ইউ এন ভিতে কি হবে সেম নাম্বার অফ এলিমেন্ট হবে নাম্বার অফ এলিমেন্ট উইল বি সেম তাহলে এখানে একটা एग्जांपल নিয়েছি আমি আর টু এর ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড বেসিস কি 1,0 0,1 1,0,0 0,1 যদি আমরা 6.8 এ রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে 6 1,0 লিখতে পারবো 8 0,1 লিখতে পারবো এটাতে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো আর একটা বেসিস আমরা 2,0 তো নিতে পারি 2,0 0,2 নিলাম এটা দিয়েও দেখো রিপ্রেজেন্ট করতে পাচ্ছি আমরা 4 এ 6,8 দেখো এই দুটো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারলাম তাহলে এই দুটোই তোমার বেসিস হবে দেখো বেসিসের এলিমেন্ট গুলো কিন্তু আলাদা দেখো এটার যা এলিমেন্ট এটার এলিমেন্ট কি सेम আছে কি सेम আর না তাহলে বেসিসের ক্ষেত্রে এলিমেন্ট গুলো डिफरेंट হতে পারে কিন্তু নাম্বার অফ এলিমেন্ট सेम থাকে দেখো এখানেও দুটো আছে একটা দুটো এখানেও একটা দুটো তাই মনে রাখবে একটা ভেক্টর স্পেসের যতগুলো বেসিস থাকবে সব বেসিসে নাম্বার অফ এলিমেন্ট কি হবে सेम হবে কিন্তু তাদের এলিমেন্ট গুলো डिफरेंट হতে পারে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে নাম্বার অফ এলিমেন্ট सेम থাকে কিন্তু এলিমেন্ট গুলো डिफरेंट তো চলো এখানে আমাদের क्वेश्चन নাম্বার সি এটা আমাদের কারেক্ট হবে এমনি सेम নাম্বার অফ এলিমেন্টস क्वेश्चन 29 দেখেনি লেটস সেট এ ইকুয়াল টু আলফা 1 আলফা 2 আলফা ডট এর ভেক্টর স্পেস ওভার ফিল্ড এফ ইজ ডিফাইন এন্ড देयर এক্সিস্ট স্কেলার ল্যামডা এন্ড ল্যামডা ইন এফ সাচ দ্যাট ল্যামডা অন আলফা 1 ল্যামডা টু আলফা ডট ল্যামডা ইন আলফা ইন ইকুয়াল টু সিটা দেন সেট ইজ লিনিয়ার এখানে যা ডেফিনিশন তুলে দিয়েছে লিনিয়ার ইনডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট কখন লিনিয়ার ইনডিপেন্ডেন্ট কখন হয় যখন এই প্রোডাক্টটা এর কাছে থিটা হবে না এখন একটা ভেক্টর মানে জিরো একটা নাল ভেক্টর যদি স্কেলার গুলো জিরো হয় মানে ল্যামডা 1 ল্যামডা 2 ল্যামডা এন এই স্কেলার গুলো যখন জিরো হবে তখন আমরা বলতে পারবো তারা লিনিয়ার নি ইনডিপেন্ডেন্ট হবে ক্লিয়ার এটা জাস্ট ডেফিনিশন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে দেখো क्वेश्चन নাম্বার 30 আছে लास्ट প্রশ্ন দেখেনি ইফ ডাইমেনশন v n and w be a linear independent set of p vectors in v then dekho v er dimension koi diya ache n diya ache ar amra ki jani dimension hocche number of element in the basis er basis ta ki hoy amra jani linear independent basis hocche linear independent ebong sei basis diye amra v ta ke generate korte pare thik ache ebe dekho w ta linear independent boleche আর পি নাম্বার অফ এলিমেন্ট আছে তো ডব্লিউ দি লিনিয়ার নি ইনডিপেন্ডেন্ট হয় তো ডব্লিউ টা সম্ভাবনা আছে এটা বেসিস হতে পারে এটা যদি सपोज বেসিস হয়ে গেল তাহলে কি सेम নাম্বার অফ বেসিসে যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে পি নাম্বার যদি এলিমেন্ট হয় তাহলে ডাইমেনশনের সাথে সমান হবে তাহলে পি এর সাথে এন এর কি হতে পারে সমান হতে পারে কিংবা তার থেকে কি হতে পারে ছোট হতে পারে বাই চান্স যদি ধরো পি টা বড় হয়ে গেল পি টা ধরো সেভেন হয়ে গেল মানে এন এর থেকে বড় হয়ে গেল এটা নিয়ার নে ইনডিপেন্ডেন্ট বলেছে মানে কি এখানে সেটা বেসিস হতে পারে তাহলে বেসিসে বেশি সংখ্যক এলিমেন্ট থাকতে পারে না ডাইমেনশন এর ক্ষেত্রে ডাইমেনশন এর তাহলে আমাদের কি হবে পি টা অবশ্য লেস দ্যান ইকুয়াল টু এন হবে তো 10টা क्वेश्चन ডিটেইল সলিউশন নিয়ে আলোচনা করলাম কোন क्वेश्चन সলিউশন বুঝতে তুমি যদি অসুবিধা হয় তুমি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে কোন সলিউশন যদি ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ থাকে অবশ্যই জানাবে আর তোমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং